வணக்கம் காயத்ரி நீங்கள் குறிப்பிட்டது போலவே வரலாறு காணாத அளவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசலின் விலை கடுமையாக உயர்ந்து வருகிறது சென்னையை பொறுத்தவரை இன்றைய பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் எண்பத்தி மூன்று ரூபாய் எண்பத்தி ரெண்டு பைசாவாகவும் டீசலை பொறுத்தவரை ஒரு லிட்டர் எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் தொண்ணூறு பைசாவாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஒவ்வொரு பெட்ரோல் பங்கிற்கும் ஐந்து பைசா அளவில் வேறுபாடு இருக்கும் குறிப்பாக சென்னைக்கும் திருவள்ளூருக்குமே சுமார் ஐந்து பைசா விதத்தில் வேறுபாடுகள் இருக்கும் இருந்தபோதிலும் பெட்ரோல் விலை உயர்வை பொறுத்தவரையில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் பெட்ரோலும் சரி டீசலும் சரி சுமார் ஒரு ரூபாய் அறுபது பைசா அளவிற்கு இந்த கடந்த ஆறு நாட்களில் மட்டுமே உயர்ந்திருக்கிறது அதன்படி நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய கடந்த நான்காம் தேதி ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எண்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஏழு பைசாவாகவும் டீசல் ஒரு லிட்டர் எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் ஐம்பத்தி நான்கு பைசாவாகவும் இருந்திருக்கிறது அதனைத் தொடர்ந்து ஐந்தாம் தேதி அதே அளவில் பெட்ரோல் விலை நீடித்த நிலையில் மீண்டும் ஆறாம் தேதி எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் எழுபத்தி எட்டு காசுகள் என்று உயர்ந்து இன்றைய தினம் எண்பத்தி மூன்று ரூபாய் எண்பத்தி இரண்டு காசுகள் வரை பெட்ரோலினுடைய விலை உயர்ந்திருக்கிறது அதே போல டீசலை பார்த்தோமையானால் எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் ஐம்பத்தி நான்கு காசுகள் என்று நான்காம் தேதி இருந்த டீசலினுடைய ஒரு லிட்டர் டீசலினுடைய விலை என்பது எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் முப்பத்தி இரண்டு பைசாவாக ஏழாம் தேதி என்றும் அதனைத் தொடர்ந்து இன்றைய தினம் எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் தொண்ணூறு காசுகளாக அதனுடைய விலையும் உயர்ந்திருக்கிறது பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய வாகனங்களை பயன்படுத்துவோருக்கு கடுமையான சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக பெட்ரோல் மூலம் இருசக்கர வாகனங்களை கொண்டு சென்னை மாநகருக்குள் பயணம் செய்யக்கூடிய பொதுமக்கள் இதன் காரணமாக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் டெலிவரி போன்ற பணிகளில் ஈடுபடுவோர் நேரடியாகவே இதில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் சென்னை மாநகருக்குள் மட்டுமே ஒரு நாளைக்கு ஐம்பதில் இருந்து எழுபது கிலோமீட்டர் தூரம் இருசக்கர வாகனங்கள் மூலமாக பயணம் செய்து தங்களுடைய வேலைகளை செய்யக்கூடியவர்கள் பெட்ரோல் விலையேற்றம் காரணமாக அவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு வேறு வழியின்றி இருசக்கர வாகனங்களை தவிர்த்துவிட்டு பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதனால் அவர்களுடைய அன்றாட பணிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிகிறது அதேபோன்று டீசலை பொறுத்தவரை பார்த்தோமையானால் சுமையுந்து என்று சொல்லக்கூடிய இலகு ரக வாகனங்களை பயன்படுத்தி சென்னை மாநகருக்குள் சரக்குகளை ஏற்றி செல்லக்கூடியவர்களும் அதே போன்று அத்தியாவசிய பொருட்களான பால் போன்றவற்றை தினம் தினம் வீடுகளுக்கு கொண்டு சென்று விநியோகிக்கக்கூடிய நபர்களும் இந்த டீசல் விலையேற்றம் காரணமாக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இது தொடர்பாக வணிகர் சங்கங்களின் சார்பிலும் கூட தொடர்ந்து போராட்டங்களை முன்னெடுக்கப் போவதாகவும் நமக்கு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது ஏனென்றால் வணிகர்கள் கூட அன்றாடம் தாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இருசக்கர வாகனங்கள் இலகு ரக வாகனங்கள் தொடர்ந்து பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு காரணமாக அந்த சுமையானது தங்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் இதன் காரணமாக அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை ஏறக்கூடாது என்பதால் அந்த சுமையை தாங்களே பொறுத்து கொண்டு அதிகமான சுமை தாங்காமல் ஒரு ஒருவேளை இந்த விலையேற்றம் என்பது தொடர்கிற பட்சத்தில் இதை வாடிக்கையாளர் தலையில் திணிப்பதை தவிர தங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை என்று சொல்கிற அளவுக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை என்பது கடுமையாக உயர்ந்து வருகிறது சென்னை மாநகரை போன்றே தமிழகத்தின் பிற முக்கியமான பகுதிகளில் வணிக ரீதியாக தொழில் நகரங்கள் அதிகம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலும் கூட தொடர்ந்து இந்த பெட்ரோல் விலையின் காரணமாக தொழிலாளர்களும் பொதுமக்களும் கடுமையாக பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள் காயத்ரி ஜெயச்சந்திரன் இந்த பெட்ரோல் டீசல் டீசல் விலை உயர்வு வந்து அத்தியாவசியமான பொருட்களின் விலை உயர்வுல எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு காயத்ரி நீங்கள் சொன்னது போல அத்தியாவசிய பொருட்கள் மீது இந்த பெட்ரோல் டீசல் அதனுடைய விலை உயர்வு என்பது நிச்சயமாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றே தெரிகிறது தற்போது வரை அதனுடைய தாக்கம் என்பது சற்று குறைவாகத்தான் இருக்கிறது ஏனென்றால் கோயம்பேடு போன்று காய்கறிகள் விற்கக்கூடிய பகுதிகளில் நாம் இது குறித்து விசாரித்த போது இன்று வரை வரக்கூடிய காய்கறிகளின் விலை என்பதில் பெரிய அளவில் எதுவும் மாற்றம் இல்லை ஆனால் இந்த பெட்ரோல் டீசலினுடைய விலையேற்றம் என்பது இதே போல தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற பட்சத்தில் வரவிருக்க வரவிருக்கும் நாட்களில் காய்கறிகளினுடைய விலை கணிசமாக உயரும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போன்று காய்கறிகள் மட்டுமல்லாது பழங்களினுடைய விலையும் கூட அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் லாரி உரிமையாளர்கள் தரப்பில் இருந்து ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் சரக்கு கட்டணத்தை பதினைந்து சதவீதம் வரை உயர்த்துவது என்று ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் மத்திய மாநில அரசுகளிடம் இது குறித்து நாங்கள் முறையிடவிருக்கிறோம் அவர்கள் எங்களுடைய கோரிக்கையை பரிசீலித்து எங்களுடைய கோரிக்கையை பரிசீலித்து அவர்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைப்பதற்காக மாநில அரசு விதிக்கக்கூடிய வரியை குறைக்கிற பட்சத்தில் நாங்கள் இந்த முடிவை கைவிடுவோம் எங்கள் கோரிக்கையை அரசு பரிசீலிக்காவிட்டால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை பதினைந்து சதவீத சரக்கு கட்டணத்தை உயர்த்துவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படி அவர்கள் சரக்கு கட்டணத்தை உயர்த்துகிற பட்சத்தில் நமக்கு
எல்லா பொருட்கள் மீதான விலையும் கணிசமாக உயர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றால் அவர்கள் அவர்கள் தரப்பில் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான கருத்து என்று பார்க்கிற பட்சத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைப்பதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது அண்டை மாநிலங்களில் ஒரு சில இடங்களில் வரியை குறைத்து பெட்ரோல் டீசல் விலையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் மாநிலத்தில் விதிக்கக்கூடிய கலால் வரி போன்றவற்றை குறைத்தாலே பெட்ரோல் விலை நிச்சயமாக குறையும் என்ற ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் அதே போன்று தொடர்ந்து பல்வேறு தொழிற்சங்கங்களும் கூட ஜிஎஸ்டியை பெட்ரோல் டீசலை ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகிறார்கள் ஆனால் இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் நேற்றைய தினம் ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருந்தார் அதில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை கட்டுப்படுத்துவதற்கோ குறைப்பதற்கோ மத்திய அரசு கையில் இல்லை சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெயினுடைய விலை நிலவரத்தை பொறுத்தும் அதே போன்று சமீப காலமாக டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பும் சரிந்து வருகிறது எனவே அதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டுதான் பெட்ரோல் டீசல் விலை என்பது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது எனவே அதை குறைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது மத்திய அரசு தரப்பில் குறைவாகவே இருப்பதாக மத்திய அமைச்சர் தெரிவித்த பிறகு அது தொடர்பாக வணிகர்கள் மற்றும் லாரி உரிமையாளர்கள் நிச்சயமாக அத்தியாவசிய பொருட்களை ஏற்றி வரக்கூடிய லாரிகள் சரக்கு கட்டணத்தை உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது மிக முக்கியமாக நாளைய தினம் பாரத் பந்த் நடத்தப்படவிருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் தேசிய அளவில் நடக்கவிருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்திற்கு பெரும்பாலான எதிர்கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கின்றன தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் திமுக காங்கிரஸ் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்கட்சிகள் எல்லோருமே நாளை நடக்கவிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்கவிருக்கிறார்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து மத்திய தொழிற்சங்கங்களும் இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடவிருக்கிறது அதே போல் வணிகர் சங்கங்களும் இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடவிருக்கிறது ஏனென்றால் எல்லா தரப்பு மக்களுமே இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அது தொடர்பாக தங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிற விதையில் விதத்தில் நாளைய தினம் இந்த ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தம் நடைபெறவிருக்கிறது தொடர்ந்து நாம் பல்வேறு சங்கங்கள் இடம் விசாரித்த போதும் அவர்களும் அடுத்தடுத்த நாட்களில் இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலையை பொறுத்து தங்கள் தொழில் சார்ந்து விலையேற்றம் நிச்சயம் இருக்கும் என்கிற ஒரு கருத்தை பதிவு செய்து வருகிறார்கள் ஜெயச்சந்திரன் தற்பொழுது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல இந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் டீசல் விலை உயர்வு வந்து பொதுமக்களிடையே ரொம்ப தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்கு நீங்க இது பத்தி நீங்க இருக்கும் இடத்துல மக்கள்கிட்ட ஏதேனும் கருத்து கேட்க முடியுமா காயத்ரி பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு என்பது அத்தியாவசிய பொருட்கள் மீதான தாக்கத்தை எந்த அளவுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறதோ அதே போன்று அன்றாடம் ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபாய் பெட்ரோல் போடக்கூடிய நபர்கள் மீது தான் கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அந்த வகையில் நம்மிடையே இந்த தற்போது ஒரு பொதுமக்களில் ஒருவர் இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்கலாம் சார் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பெட்ரோல் போடுவீங்க இப்போ சமீப காலமாக உயர்ந்து வரக்கூடிய இந்த பெட்ரோல் விலையினால உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு கண்டிப்பாக சார் ரொம்ப 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 மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிருக்கு அந்த மாதிரி பெட்ரோல் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி மத்திய அரசு ஏற்றிட்டே போனால் என்ன பண்ணுறதுனே ஒன்றுமே புரியல சாமானிய மக்கள்லாம் நிறைய பாதிக்கப்படுறாங்க ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபாய்க்கு போடணும் நான் போயிட்டு வர்றது இங்கே வந்து கோயம்பேடு போயிட்டு வரணும் ஒரு நாளைக்கு டெய்லி நூறுரூவா போடுவேன் பல்லாயிரம் டூ கோயம்பேடுக்கு இப்போ பார்த்தா நூறுரூவாய்க்கு மேலே நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு இதே இப்போ முடிஞ்சால் நூறுரூவாய்க்கு போய் முடிஞ்சிடும் போல் பெட்ரோலு இந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக சாமானிய மக்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக இதுக்கெல்லாம் மத்திய அரசு கண்டிப்பாக பதில் சொல்லி ஆகணும் வர எலெக்ஷனில் காயத்ரி நீங்கள் நேரடியாகவே பார்த்துருக்க முடியும் பெட்ரோல் ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபாய் என்ற விதத்தில் பெட்ரோல் போட்டு இருசக்கர வாகனத்தை பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சென்னை மாநகருக்குள் இன் இன்னொரு பிரத்யேக தகவலும் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது இந்த கடந்த பத்து நாட்களில் மட்டும் மெட்ரோ ரயிலை பயன்படுத்தக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது என்றால் பெட்ரோல் விலை ஏற்றம் காரணமாக இருசக்கர வாகனங்களை தவிர்த்து விட்டு மெட்ரோ ரயில் மூலம் பயணிக்கக்கூடிய பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது மெட்ரோ ரயிலுக்காக ஃபீடர் சர்வீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஷேர் ஆட்டோ மற்றும் மினி பேருந்துகள் மூலமாக மாநகர பேருந்திலிருந்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களை இணைக்கக்கூடிய வகையில் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் வாகனங்களை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதில் மட்டும் கடந்த பத்து நாட்களில் சுமார் பன்னிரண்டு பன்னிரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் பயணித்திருக்கிறார்கள் என்ற தகவலும் கிடைத்திருக்கிறது முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்